。ギャザリングキャリアライブ、MC の山田さゆりです。同じく MC の佐々木和成です。よろしくお願いします。ます今日はですね、あのー、まあ前回とまた打って変わって素敵なゲストをお招きしております。はい、ご紹介させていただきます。平野優斗さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平野優斗と申します。よろしくお願いします。お願いします。でもあのー。前回はね林田さんを招きして、うんあのまあ、女性目線だったりとかあとは途中で自分の発達障害を受け入れるみたいな話から、うんまあ、多分すごく全然こうガラリと変わったお話が多分聞けると思いますので、うんはい、ぜひ皆さん楽しみに聞いていただければと思うんですけど平野さん早速も本題に入っていいですか、はいはい、平野さんって、えっと、ご自身の自己紹介をするとなんかど,うどういうふうにいつも自己紹介されるんですかそうです、ねまあ、自分の現在の自己紹介としては、まあ、会社員やりながら、うんまあ、NPO も運営してて、まあ、二足のわらじですよっていつも言う,<笑>はい言うのとあとは、まあえーと「チャレンジドヒーロー」っていう言葉を使ってるんですけど、はいはい、チャレンジドっていうのは、まあ、ご存知の方もいるかもしれない英語で、まあ、挑戦するとかいう意味もあるんですけど、うん、障害者っていう意味も,、うん、も含まれていて、うんはいはいまあ、それのヒーローになれるようにっていう意味で。自分のことをチャレンジのヒーローっていつも、まあ、名乗らせていただいてるんですけど、うんうんはい、それは個人活動みたいな感じのイメージですか、えー、と個人活動というか、まあ、あの何かこうあの紹介してもらうときにチャレンジのヒーローの平野ですあなるほど,、はいなるほどはい、あの前,前置きみたいな感じでキャッチコピーじゃないですか、ねはい、キャッチコピーみたいな感じでああなるほどなるほど、はい、そうかでも二足のわらじか大,大,大変じゃないですか大変ですけどでもや<笑>自分がやりたいことをやれてるので、うん、まあそういう意味では満足感はすごくあって、うんうんうんうん、はい。なるほど、いや素敵ですね。ちょっとそういうあのお仕事の話とかももうちょっとね後半でじっくり聞かせていただければと思うんですけど、ねはい、まあそもそもあのまあギャザリングはいろんな障害のある方にゲストで来ていただいているので、結構もう担当直入にその辺の話も聞いちゃおうかと思うんですけど。はいうんはい平野さんって障害の診断名みたいなので言うとどうなるんですか。すね、えっ、ー、と脳性麻痺になります。うんはい、よく皆さん聞かれたこともあるかと思うんですけど、はい、脳性麻痺っていう診断名になります。はいはいはい、なるほどなるほど、はい。それは生まれた時からですか。そうですね。生まれつき実はその過死状態で生まれまして、でまあその時にその実際に生まれた時に障害があるっていうよりも、うんうん、生まれた後のその処置がちょっと。まあうんうん、うまくいかなくて障害が残,、うんまあ、残ってしまって、はいはい、完全な先天性ってわけでもないんですけど後天性ってわけでもなく、うんまあ、だからああのな説明するときに生まれつきとしか説明できない難しい感じのそそうかそうか,そうか,<笑>、はい、か具体で言うと生後何日からみたいなそ,うです<笑>そんな感じです,です生後何時間からみたいな,たいな何日も多分経ってないあそうですね、はい、多分経ってない。うんうんうん生まれた後の処置の問題だったので、うんうんうん、多分生後何時間みたいなそういうところだったと思うんですけどなるほどなるほど、はい、こう生まれつきの人と生後何時間の人に今挟まれた<笑>挟まれちょ,ちょっと挟まれた割と貴重ないわポジションにもいる、うんはい、なるほどなんかそういうなんていうんですかご自,ご自身がそのまあなんてまあ、まあ、物心ついた時からというか、うん、まあそういう,う、ね、まあ車椅子生活でもあったんだと思うんですけど、はい、なんかこうなんていうんですかね自分自身の,そのなんか障害みたいなものっていうのを、うん、なんか幼少期ってなんかどう捉えてたみたいなってあったりするんですかいやでも最初の幼少期はあのなんか、まあ、歩けないっていうのを周りの友達を見てあ自分はなんか周りの友達と違うんだっていう認識はあったんですけど,、うん、どそれによってなんか自分に不都合が起こってるかとか。そこまではちょっと考えられなくてあ、まあ、みんなとは違うなっていう感じで例えば遊ぶ時とかもみんなと同じように遊べないのかなとか、うんうん、なんかこう特別になんかこういろんな配慮とかを友達からしてもらわないと同じように遊べないのかなっていうのはなんか漠然と思ってたんですけど、はいはいはい、でもそんなになんか障害っていうことをあんまり重くは考えてなかったかもしれないですね。それでも平野さんなんかこういうなんか明るいキャラクターっていうか、うん、なんかもたらしてる感はすごくここからそういう感じ、ね、あ,ありがとうございます<笑>確かにすごくポジティブシンキングしてそうなイメージはありますけど、うん、なるほどなんか多分きっとそこからもしかしたらね小学校とかって上がっていく時にね,ねいろいろ出てくるかもしれないですけど、うんはい、結構実はあのこのギャザリングキャリアライブではですねゲストの皆さんにあの
こう人生グラフというかモチベーショングラフを、うんあのうんまあ、幼少期から現在に至るまでっていうのを書いてもらってて、うんまあ、毎回ゲストの方もあの結構オリジナルで書いてもらってるんですけどなんかこ,のこの辺とかに出るんですかはい、あのー、あのー、この中身を出していいかは、ちょっと平野さんに、ちゃんとね、許可を出していいです。<笑><笑>はい、じゃあ、先にも許可いただいたんで、出ますけど、はい、はいはい、と出ると思いますけど、あのー、平野さん面白くて、その0歳の時に、その、脳性麻痺になって、歌詞状態で生まれっていうところから、小学校までいきなりすごい上がってるんですよ。だからすごい、だから、ポジティブシンキングが、うんうんうん、そこからなんか、上がってそうというか、もうそのキャラクターで持ち上がってる感じがするんですけど、なんか、こう小さい頃から小学校上がっていく、うん、でそこ以降みたいな,なんかそうですね、まあ、小学校上がるまでなぜじゃあモチベーショングラフがアップしてるかっていうところを話すと、うんうんうんまあ、小学校あれじゃ小学校じゃなくて保育園か、うんえっと、僕は保育園育ちなんですけど、うん、保育園は普通の、まあ、近所の子供たちとかお友達と一緒の保育園に行って、うん、普通に遊んでた、うんうんうん、で普通に仲良くなんかあんまりこうなんか自分が特別だなっていうこともあんまり感じることなく、うん、なんかみんなと同じ遊びを一緒に遊んでたっていうことが多くて、うんうんうん、ですごい今でも保育園の時の友達とは仲がいいぐらいすごいあの親友みたいに言われる人友達っていうのは多分保育園時代すごすぎるいやだってこれは障害のか関係なく保育園から<笑>そんな長く付き合わん<笑>この年になって<笑>いやもちろんその保育園の友達は地元にいますけどもでも今でも連絡とかへえすごい SNS で連絡取ったりとかしてるっていうすごいえその頃から車椅子ですかもちろん,、うんうんうん、へえすごいうど,うどうしてそんなね<笑>いやそこに、ね、無駄に食いついちゃったけど確かに障害とか関係なくそれなかなかない<笑>なかなかない気もしますそうなかなかないけどすごいびっくりしちゃったけどそうなんです実ははあ、はい、なるほどねでそこから結構、まあ、実は結構ね波があるんですけどそうですね,、うんですねはいはい、小中高まで結構、まあ、小学校入る時に、まあ、一つ目の山というか、うん、波というか、うんうん、あの小学校ってまあ大体地域住んでるところの校区に行くようにっていう、うん、まあ多分役所からかな、うん、あの入っていいですよっていう通知が多分来ると思うんですよ皆さん,、うんうん,うんうん、でも僕のところになかなかその許可入学許可通知っていうのが来なくて。でそ,のそれを、まあ、聞きに行ったんですよね、なんでうち,のうちだけ来ないんですかって聞きに行ったら、うんうんうん、いや,やっぱり普通学校っていうか、まあ、皆さんが行く、普通のお友達が行く学校には、うん、平野さんはちょっとあのいれいかあの難しいかもっていう返答があって、うん、でじゃあ、どこに行くんですかって今でいう特別支援学校の方を勧められて。うんうんうんうん、でも自分としてはその仲のいい友達と別れるっていうことの方がすごい嫌で、うんうんね、で実はうち姉もいるんですけど、うん、姉も普通に小学校まあ姉は全然障害がないんですけど、うん、姉も小学校行ってたので、うんうんまあ、お姉ちゃんと一緒の学校に行って友達とも一緒の学校に行きたいっていうのでそこでまあ親にも言ってっていう感じででもなかなかやっぱり降りなくて。で結果的にその役所にやっぱり親がこう時間談判じゃないですけど、うんうん、どうしても行きたいって言っててでどういうところがダメなのかとか、うんうん、でどういうふうにすればじゃあそれが許可が出るのかとか、うんうんうん、そういろんなものをまあ交渉というか、うん、それを重ねて無事小学校に入学できたっていうあの希望通りの小学校に入学できたっていうのがあって。うんうんうん、そこが一つの山というか、まあ、そこがやっぱり障害と関わってくるのかなっていう少し、うんうんうん、だって普通に生活してたら希望通りの小学校に入学できたってあのお受験してたら別ですけど、うんうん、お受験以外は,、ね、外は公立の普通の小学校で希望通りのってなかなかね、うん、ないと思うんですけど、うんうんうん、なるほどねこうねでも実は僕もそうなんですよあ,あらあの<笑>車椅子に対して僕義足なので、うん、なんか正味その義足でもかみたいな感じが家族の中であったらしいんですけど、うんうんうん、僕はだ2回小学校はあの見学というか本当にあの動けますかみたいな,な、ね、伝えますかみたいなお,お試しみたいな階段登れますかとかなんかそういうのは全部あのチェックされ
へえで,で本当にあのいまだにあの校長室に行ってそのなんか校長先生と母がずっと喋ってるのとかは覚えてますありますあります多分だから学校とのやり取りもうちもあったと思います、うん、その学校の校長先生とのやり取りももちろん役所だけじゃなくてあったと思いますね、うんうんうんうん、確かにあれですよね、うん、多分中学高校もそうでしょそうですね,ね、うんうん。そう、それは多分ね、はい、あるあるだと思います。後々、ね、<笑>ののまたいろいろあるんですけど、はい、まあ、同じような感じです。なるほどね。はい、絶対、絶対、その、なんかこう、ストレートインできない。<笑><笑>なるほど、なるほど。はい、で、そこから、小学校上がった後に、ちょっと下がって、中学校に、ちょっと下がってるんですよね,ね,そうね、うん。中学校、実は、さっき、その、佐々木さんがおっしゃったように、うん、中学校の時も、同じ壁に。またかっつって、はいはい、で、そうし。するとその地元の小学校の友達が行く中学校、うん、ストレートにみんな、まあ、クラスとか分かれずみんなが行く中学校にはエレベーターがないっていうことがあったとしてあで、まあはい、エレベーターがなくてもどうにかしていきたいって言ったんですけど、まあ、聞き入れてもらえずその学校側にも聞き入れてもらえずあの役所側にも聞き入れてもらえずそのエレベーターがあるその校区外の中学校にもなったので友達と別れちゃったっていうところが一番大きくて。はいはいで、その中学校で結局、新入りで入るわけじゃないですか。うんうん、それと別に障害あるなし関係ないと思うんですけど、うん、新入り入ってくると、人間関係の構築って大変じゃないですか。うん、もう、中学校ってもう大体自我が芽生えてるので、うんうん、小学校の時と比べたら、その、なんだろう、人間関係は最初、こう、みんなバリアがある。一枚こう、バリアが、うん、心のバリアがあって、うん、そこを溶かしていかないといけないっていう、うんうんうん、すごいこう、労力と、が人間関係すごいちょっと悩んでなるほど、ね、そこでちょっと下がってるっていう形ですね。んなんかそれってその中学校に通ってる間にそのバリアって結構取れたもんあでもまあまあその最初に比べれば取れましたけど、うん、でもやっぱりなんかその最後の核となる部分みたいなところは取れなかった、はいはい、だから友達も今ほぼほぼ付き合いがない連絡もほぼほぼ取り合ってないし中学校の時の同級生って今何やってるのか全然わからない。一、う、人、ん、もわからないし。で実はその後日談があって、成人式も実は中学校単位で、あの、田舎でやるんですね。ね結構地域によりますね。地域によるんですけど、うちの地元は中、その、卒業した中学校の体育館に集まって、その当時のその、先生、恩師の先生とかも来賓で来て、うん、で、成人式っていうのをやるんですけど、僕はその、もちろん卒業した中学校から案内が来たんですけど、うん、僕はその校区内の小学校の友達がいる学校の方の成人式に出たんです。だから全然その恩師とかいう先生とは全然面識がないし。うん、知らん先生いっぱいおるけど、同級生いっぱいおるけど、同級生はそっちの方が仲が良かったから、ああ、久しぶりみたいな。で、あれさ、多分同級生もこう受け入れてくれるというか、そうそうそう逆にう全然なんかそういうバリアなく受け入れてくれるっていうか、うんうん普通に、あ久しぶりやねみたいな感じで受け入れてくれて、うん、いや,いや今でもそっちに入れてよかったなって思ってなるほど、なるほど。面白い。あれなんかそういうね、小学校時代のやっぱ関係構築というか、関係性がすごいなんか豊かというか、うんね、なんかすごい感じますね。で、そこから、まあ、中学校はそういう意味で校,校区が変わったってところで下がってますけど、うん、で高校の時ちょっと上がってますね。そうですね。高校の時、まあ、ちょっと上がったっていうのは、高校もなかなか厳しい道が待ってて、<笑>あの、小中高全部来るわけですね。高校もですね、自分の地元の、まあ、いろんな高校あるんですけど、うん、エレベーターとか設備が整ってる学校は、うん、こことここしかないよって中学校の先生が言われたんです。で、高校、それかも特別支援学校の高等部に行くしかないって言われて、うん、まあ僕は特別支援学校の高等部ももちろん、まあ、選択肢の中にはあったんですけど、でも自分でなんか挑戦したいなっていう気持ちもあったから、うん、普通の普通高校を志望した時に、こことここか、みたいな。しかも、そこが結構県内で難しい。そこで偏差値がちょっと高めのところで、これ勉強しないとやばいんじゃないかみたいな。うんうんうん、普通に障害あるなし関係なく、うん、いや、これ通んなかったらやばいんじゃないかっていうか、通るかなっていうのがあって、うんまあ、結構勉強したんですね。うんそれでまあ合格できたっていう時にちょっと喜びで上がってる。なるほど。はい。そうですね。なんか進路で、本当はね、なんかこの高校行けたらいいなとか、うん、何かが勉強したいからここ行きたいとか、まあ友達がいっぱいからここ行くとかってあるけど、基本、まずエレベーターっていうのが来るっていうのがそうそう。設備が整ってるっていうところが一番先に来るっていうのがちょっと、うん、まあ悲しいわけじゃないですけど、うん、そこを考えなきゃいけないっていうのが
特徴的なところですかね。まあでも本来だったらね、なんか別にエレベーターのあるなしとかね関係なく選べる方が本当はね、本当はそうですよね、はいうん。うん。なるほど。でそこからまあ猛勉強でね、どこあの希望通り高校に入学した平野さんなんですけど、はい、そこからどどんな感じで高校生活？あでも高校の時は普通に。えー、と勉強頑張っててでもあんまりまあ友達はそこそこ,そ,こ,そ,こ、まあ、そんなにこう深く付き合う友達ではないけど、うん、まあまあ中学校の時のギスギスした感はなく、うんまあ、そこはなんかもう高校になると意外と大人の付き合いみたいになってこう、うんうんうんうん、な,るな,るなるじゃないですか、うん、だからそういうあんまりいじめとかそういったものもなく、うん、普通に付き合うぐらいで、まあ、高校の時一番思い出だったのが母校がちょうど在学中に甲子園に出たんですよね。それで甲子園の応援にみんあの全校応援みたいな感じで甲子園球場まで行ったのが思い出が。本当に見に行ってるんだ。いいな。ちょっと羨ましいやつ。いいな。いいな<笑>でしかも一回戦その見に行った時に勝ったんですよ、ね。あ、それでも効果も歌って。効果も歌って。いやだそれは気持ちいい。しかも在学中っていうのが気持ちいいじゃないですか。うん、OB としてとかじゃなくて在学中っていうのがすごい気持ちよくて。うん、気持ちいい。いや良かったなと思って、うん。それが一番の高校時代思い出ですかね。なるほどね。はい。でまあ、きっとね大学受験を目指して過ごしてたなと思うんですけどそのどうどうなんで,すかあでも大学また大学もまた壁があるんですけど<笑><笑>大学は大体やっぱ壁がねどうしても出てくる、うんうんまあ、そこをいかにかいくぐるか破るかみたいなもともと、ねはいうんうん、高校の時の学部っていうか学科が理,系、うん、理数系だったんですよ。うんうん、僕ももちろんだから、まあその選択肢は高校の時その進学で限られてたけどでもその中でも自分がやりたいことをまあ見つけてその学科に入った、うん、いろんな学部がある中でその学科に入ったんですけど、うんはいはい、でだから自分のその,その当時の夢はあのロケットとか興味あって、まあ、あの宮崎とか鹿児島なんで。あのロケットの発射場とかあるじゃないですか、うんうん、なんかやっぱロケットとか作りたいなとか思ってて、うんうんうん、ジャクサとか就職したいなとか思ってて、うんうんうん、<笑>そうだからもうガ,ガリガリなんか物理とか数学とかも数三 c とかまでガリガリやってったり、うんうん、あと物理とかもなんかその角度うんうんとか、うんうん、そういう本当にガリガリの理系をやってて。うんそれで大学もそういうふうに進みたいなと思って、うん、こう勉強してたら、うん、あのそのいざ受験ってなった時にで願書って出すじゃないですか、うん、で願書出す時にやっぱりその大学側にいろいろまたお話に行くんですよね、うん、その時に言われたのがいやちょっと理,理系の学部はちょっと受け入れが難しいかもしれないみたいなことをその時に言われるんですよ。でえその理由は何なんですかって言った時に学力とかじゃ全然学力はまあみんなそうじゃないですか<笑>、うん、学力とかテストとかテストに通る通らないとかじゃなくて、うんうん、そのなんか理系の学部は実験室とかがある実験の単位とかがあるんですけど,ど実験室がそもそも車椅子入れませんみたいな、うんうん、段差があったり2階だったりしてそもそも入れないからその実験とかの実習とかの単位の時に単位は上げられませんって言われてでだからそれってレポートとかの代替じゃダメなんですかって,言って食い下がったんですけどそれもなかなか認められなくて、うんうんうん、でまあ入るのは自由だけど入ってから不自由になるかもみたいなこと言われて<笑>なるほど,<笑>なるほどだって多分まだあれですよね本当十何年か前だと大学のその 10, 10年10年ちょっと前、うん、多分合理的配慮とかもそのまだ薄い,薄い時だしまだ多分義務化とかの部分もねそんなに進んでなかったはずなので,で,、うん、で多分そういうのが進んでるのってやっぱ都内とか、うん、まあ、うん、要するに都市部の方の大学ではまあそういう概念が進んでたんですけど、うん、多分地方の方の大学までそれが浸透してなくて、うんうん、そもそもその受け入れが難しいんじゃないかみたいに言われて、うんうん、で逆にだから僕は逆質問をしてじゃあどういうふうにしたらそのあ,なそのあなたの大学に入れますかっていうふうに質問したら、うん、いや文系の学部だったらまあ受け入れても受け入れることができるんじゃなかろうかみたいなことを言われて。ああそうかみたいになって本当はだから理系の学部でも本当はあのこ,こっちの都内の私立の大学とか、うんまあ、要するにそういう設備とかが整ってる全然ウェルカムな大学っていっぱいあるあその当時もあったんですけどそっちの方に行きたいなと思ってなんか密かに思ってたんですけど
それを親に打ち明けたらお前が東京なんて絶対ダメだみたいな、はあ、<笑>反対に会いあじゃあもう地元でしかないかみたいになっちゃって、うんうん、でも地元だったら結局文系に変わるしかないんだよなみたいな感じになってしまって、うんうんうん、でもまあ仕方なくというか文系にじゃあ文系受けようと思ってでもそんなすぐすぐ理系の人間が。文系の試験を受けれるわけないじゃないですか。うん、<笑>だから、しょうがなく浪人っていう形をとって、文系の学、文系のその学科っていうか、科目を勉強し直して、文系の学部に入るっていうことをしたっていうところでグラフのようになってるっていう感じですかね。うん、すごいですよね。うん、障害が理由で文編ですよ。そうそう。<笑><笑>なかなかないかもしれない。か入試の戦略でこうね、やっぱり文点とかではなく、そうそうそううん、障害が理由で文点っていう。文点ってなかなかないと思う。なかなかない新しい。新しいって言ったら変だけど、本来ならそれはやめた方がいいよね。まあ本来な、うん、てか今だったら多分そんなこともないと。まあ10年進ん、10年間経って多分今はもっと合理的な配慮が大学側も多分考えてくださると思うので。多分皆さんは真似しなくても<笑>なるほど、ね、いいと思います。うんはい、本当にだから多分僕とかもそうだと思うんですけど、うん、あの時間の経過によって解決されてる課題ってかなりあるので、よくその多分僕らちょうど三十代とかぐらいですけど、うん、もっと上のその世代の障害のもっと大変だった先輩たちは大変だったはずなので、そもそもその多分勉強をできる環境かどうかっていうところとか。うんうんいろいろお話を先輩方から聞いたりしているので、はいはいはい、大変だったと思います、ね。だから本当にそのなんか脈々とその多分解決してくれていっている歴史の中で、はい、その自分がどのタイミングだったのかっていう。そうですね。本当うんうんもあると思う、ね。そう、うん不運の話ですよね。うん不運ね。自分にそこのその時に自分のなんか順番が回ってきたみたいな。そうそうそう。そうなんですよ。なるほどなるほどだからなんかやっぱりそこで変なしこうネガティブな思いをずっと持ってこう引っかかってたままだったら多分やっぱり「な何これ?」みたいな「社会ってさ、うんうん」みたいな話になるかもしれないし、まあ、ある意味良くも悪くもまあ仕方がないよねって割り切れてれば、うんうん、なんかそのちょっとこう引きずることもなく、うんうんまあ、なんかこの置かれた場所で咲きなさいじゃないですけど<笑>なんかそういう状況になるのかなっていう気はしますね。ななるほどなるほほどど、うん、はい最後までご視聴いただきありがとうございました。ギャザリングは多様な人たちのキャリアを応援するためのチャンネルです。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またギャザリングでは新しい仲間、一緒に運営したい仲間、大募集しています。ぜひそれらも概要欄からチェックお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね